இதை முடிச்சுட்டு நம்ம என்ன பண்றோம் அடுத்தது இந்த கையை எடுத்துடுறோம் இல்லையாப்போ இந்த கையை எடுத்துட்டு இந்த பக்கம் தானே போறோம் நம்ம அதே கையா போறோம் இந்த கைக்கு இது ஒன்பது சுத்து சுத்திட்டோம் இந்த கைக்கு ஓய்வு தானே இப்போ அப்படியே போறோமா ஏன் அப்படியே போறோம் ஏன்னா மகரிஷி அங்க வந்து ஓய்வு கொடுக்கிறார் கைக்கு இங்க கைக்கு ஓய்வு கொடுக்கல ஏன் த்ரீ 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 முடிச்சுட்டு இங்க இருந்து நரம்பு நேரா இருதயத்தை கூட தொடர் பண்ணி முடியாது அதனாலதான் நேரம் உடனே இங்க போயிடும் புரியுதுங்களா இங்க போயிடுச்சுனா பாருங்க கைய வந்து இப்படி பிடிக்கணும் இதுக்கு பேர் தான் பிறைதாரை அடங்கல் அடுத்த உயிரடங்கல் இதுதான் பாக்குறோம் எட்டாவது உயிரடங்கல் பாக்குறோம் இப்படி புடிச்சுக்கணும் அந்த இடத்த இப்படி புடிச்சு நல்லா இப்படி அழுத்திக்கணும் இப்படி புடிச்சு அழுத்திக்கிட்டே பாருங்க நல்லா அப்படி வரணும் அக்கல் பகுதி விலாயெலும்பு பகுதி நுரை இரல் குறிப்பாக பெண்கள் அடிக்கடி அபாடாகும் சிலர் கரு தரிக்க முடியாம கரு உண்டாவாங்க உடனே அபாஷன் ஆகும் அந்த மாதிரி பிரச்சனை இளம் பெண்களுக்கு புதுசா மேரே நியூலி மேரேடு பசங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா பனிக்கூட நீர் போதுமான நீர் இல்லைன்னு சிசரின் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இன்னைக்கு இந்த பனிக்கூட நீரை உடனே உடனே கன்சீவ் ஆனா பனிக்கூட நீர் உடனே வரணும் வளர்ந்து தொண்ணூறு நாள்ல சீக்கிரம் சஃபிஷியன்ட் உள்ள வாட்டர் கண்டென்ட் இருக்கணும் அதுக்கு இந்த இடத்துல வந்து நீர் பீசி வரணும் அதை பிடிச்சி இப்படி மேல தூக்கின மாதிரி இழுத்து விட்டா இந்த கர்ப்பை சார்ந்து அந்த சீக்கிரம் அந்த அபார்ட் ஆகிறது கண்ட்ரோல் ஆகும் நமக்கு வந்து கருசிதைவு வராது எக்கு அப்சர் ஆகலன்னு சொல்றாங்க இன்னைக்கு நிறைய குழந்தைங்க இல்லாதவங்களுக்கு சரியா எக்கு முட்டை வளர்ச்சி இல்ல அப்சர் ஆக மாட்டேங்குது வயசானவங்களுக்கு <laughs> அமர்தாஞ்சன்ல <laughs> 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 அதிகமா போட்டாங்க உங்களுக்கு <laughs> 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 மூச்சு எழுந்து உட்காந்துரும் இப்ப ரீசெண்டா ரிலேட்டிவ் ஒருத்தர் சிங்கப்பூர்ல ரொம்ப குழந்தை மூச்சு தண்ணர் மாதிரி பண்ணதுன்னு நீங்க இது மாதிரி தேங்காய் தேங்காய் வீட்டுல இருந்து கூட தேங்காய் கற்பூரம் போட்டு காய்ச்சி வச்சுட்டு 
நீங்க இத மாதிரி பச்சை கற்பூரம் இல்லைங்க சாதா கற்பூரம் பூங்கற்பூரம் நம்ம சாமிக்கு சூடம் சூடம் அது பூங்கற்பூரமா இருக்கணும் இந்த பட்டன் கற்பூரம் எல்லாம் போடக்கூடாதுங்க அது வேண்டாம் பூங்கற்பூரம் தான் கருப்பா புக வரணும் அதுதான் நல்ல கற்பூரம்னு சொல்லுவாங்க சில கார்பன் நிறைய வெள்ள வரும் அந்த கற்பூரத்தை போட்டு இந்த மாதிரி அப்ளை பண்ணி தேய்ச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு மூச்சு தன்றலுக்கு எல்லாம் நல்லது அந்த பாயிண்ட்ஸ் ஆக்டிவேட் ஆகி உடனே அவங்க நல்லா எழுந்து உட்காருவாங்க கொஞ்சம் அந்த அழுதுட்டே இருக்கிறது கூட நிப்பாட்டுவாங்க அதுக்காக சொல்றோம் இது மூணு முடிச்சாச்சா இது மூணு முடிச்சாச்சு அடுத்தது என்ன பண்றோம் காதுக்கு உள்ள காதுக்குள்ள என்ன பண்றோம் இப்போ கைய விடுறோம் கையை என்ன அப்படி வச்சுக்கணும் காதுக்குள்ள மடக்கிக்கணும் காதுக்குள்ள கையை அப்படி விடணும் காதுக்கு உள்ள பாருங்க ரெண்டு காதுக்குள்ள அப்படி விரல் அப்படி விடணும் நல்லா அழுத்திக்கணும் நீங்க இப்படி அழுத்தும் பொழுது அந்த உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற அந்த ஸ்பீக்கர் சிஸ்டத்துல போய் அந்த மசில்ஸ் போய் அழுத்தம் அப்ப என்ன பண்ணும் கேட்டீங்க பாருங்க ரெண்டு காதுக்குள்ள அப்படி அழுத்தி அந்த ஸ்பீக்கர் சிஸ்டத்தை அப்படி மேல தூக்கணும் இன்சர்ட் அப் ரொட்டேஷன் ஒன் டூ த்ரீ ஒன் டூ த்ரீ ஒன் டூ த்ரீ முடிச்சுட்டு அந்த சிஸ்டத்தை அப்படி அங்க இறக்கி வச்சுட்டு தான் கையை அப்படி வெளியிடும் இதான் மெத்தட் இப்ப பண்ணலாமா காதுக்கு பண்றவங்க இது உள்ள பண்ணும்போது வேகஸ் நர்வ் சிஸ்டம் ஒரு சிஸ்டம் இருக்கு வேகஸ் நர்வ்ஸ் அந்த வேகஸ் நர்வ்ஸ் என்ன பண்ணா நம்ம பல்ஸ் ரேட்டை மெயின்டைன் பண்ணும் ஹார்ட்டோட பல்ஸ் பல்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா காதுல காதுல ஆனா நீங்க போய் கூகுள் அடிச்சு பாருங்க வேகஸ் போட்டீங்கனாலே நிறைய டீடைல்ஸ் அதை பத்தி கொட்டும் காதுக்குள்ள வேகஸ் நர்வ் சிஸ்டம் ஒரு சிஸ்டம் இருக்கு அந்த சிஸ்டத்தை நல்லா ஸ்டிமுலேட் பண்ணி ஹார்ட் பீட்ஸ் நம்ம கண்ட்ரோல் வச்சிருக்கோம் படப்படப்பு எல்லாம் வராம பாத்துக்கும் படப்படப்பு படப்படம் வந்துடும் சில சமயம் நமக்கு என்ன விஷயம் எல்லாம் கேட்டா இந்த படப்படப்பு எல்லாம் வராம பாத்துக்கும் காதுக்குள்ள நல்லா உள்ள இன்சர்ட் பண்ணும் காதுக்குள்ள பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு பக்கம் ரெண்டு ஜெல் இருக்கு அந்த ஜெல் இம்பேலன்ஸ் ஆகக்கூடாது கரெக்டா இருக்கணும் அந்த பேலன்ஸ் ஆகி இம்பேலன்ஸ் ஆயிடுச்சுன்னா நமக்கு என்னதான் நமக்கு என்ன பண்ணதுனே தெரியாது தலை சுத்தல் இருக்கும் பள்ளத்துல கால் எடுத்து வைக்கிற மாதிரி இருக்கும் மயக்கம் வரும் அடி வெற்றிகோன்னு சொல்றாங்களா அடிக்கடி மயக்கம் வரும் அந்த ஜெல் இந்த ஜெல் வந்து வேகமா தும்பும் போது நகர்ந்துரும் ஒரு சிலருக்கு இல்ல இருமிட்டே தொடர் கா இருமல் இருந்துன்னா தொடர்ச்சியா இருமல் காஃப் ட்ரை காஃப் இருந்துட்டே இருந்தாலும் ஜெல் மூமெண்ட் இருக்கும் ஏன்னா அடிப்பட்டா மூமெண்ட் ஆயிடும் கணத்துல அரையும் போது மூமெண்ட் ஆயிடும் நூத்துல ஒரு நாலஞ்சு பேருக்கு அந்த பிரச்சனை இருக்கு இந்த காது ஜெல் மூமெண்ட் ஆயிட்டாலும் இந்த ப்ராப்ளம் எல்லாம் இருக்கு அதெல்லாம் சரியாயிடும் இந்த காது நீங்க பண்ணும் போது ரைட் இது இல்லாமல் இந்த வேகஸ் நர்ஸ் என்ன பண்ணுன்னு கேட்டீங்கன்னா லங்ஸுக்கு வந்து நூறு சதவிகிதம் பிராண சக்தியை கொடுக்கும் ஹார்ட் பி ஆர் செவன்டி டூ வைக்கும் பண்றது காதுல பண்றது <laughs> Two, three, one, two, three, down, exit. Down, 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 down. Right. What are you doing? What are you doing? You can put it in the face. You can put it in the face. If you have a pin, you can put it in the face. If you have a pin, you can put it in the face. 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 அந்த காலத்துல பாருங்க நம்ம டீச்சர்ஸ் ஏதாவது மறந்துட்டோம்னா நாங்களாம் படிக்கும் காதை புடிச்சு தான் தெரிய விடுவாங்க உடல் வாழ்வு சிறுகுடல் பெருகுடல் பித்தப்பை லிவர் கணையம் இத்தனை உறுப்புகளையும் தான் நீங்க அழுத்துறீங்க வெறும் வந்து வைத்த மட்டும் சுத்தல இவ்வளவு உறுப்புகளை வந்து இந்த மசாஜ் பயிற்சியில நீங்க வந்து அழுத்துறீங்க வைத்த அழுத்தும் பொழுது இதெல்லாம் தான் நீங்க அழுத்துறீங்க இதுதான் வந்து என்ன பண்றோம் நம்ம நெக் காலர் போன் எல்லாத்தையும் அந்த எல்லா வருமா பாயிண்ட்ஸும் இதே மாதிரி காதுக்குள்ள பண்ற பாருங்க இஎன்டி சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் இதுதான் கிளாக் வைஸ் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் அகைன் கிளாக் வைஸ் நம்ம வந்து இந்த பயன்படுத்தி சொல்றோம் பாருங்க இந்த பிரச்சனை வந்துருச்சுன்னா ராஜ உறுப்புகள் 
இந்த ராஜ உறுப்புகள் எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து ஆக்டிவேட் ஆகும் இந்த இடத்துல தான் நம்ம இழுத்து விடுறோம் இங்க பாருங்க எவ்வளவு வைட்டல் ஆர்கன்ஸ் இந்த நீங்க இழுத்து விடுறதுனால இயக்கம் பெறுகிறது பாருங்க நீங்க வந்து வெறும் காது அப்படி தொடாதீங்க நல்லா அப்படி இழுத்து விடணும் மேலிருந்து கீழாக கீழிருந்து மேலாக மறுபடியும் மேலிருந்து கீழாக நல்லா அப்படி இழுத்து விடணும் பாருங்க எல்லாமே வந்து இதை பாத்தீங்கன்னா மேக்சிமம் வந்து ராஜ உறுப்புகள் தான் இல்லை எவ்வளவு உறுப்புகள் வந்து இந்த இதுல வந்து ஆக்டிவேட் ஆகுது பாருங்க அடுத்தது நெத்தி பொட்டு அடுத்தது வந்து இந்த நெத்தி பொட்டுங்க நெத்தி பொட்டுன்றது நிறைய பேருக்கு குழப்பம் இருக்கு எங்க இருக்கு எங்க வைக்கணும் அப்படின்லாம் குழப்பம் இருக்கு இந்த கண்ணு இருக்கு இல்லைங்களா இந்த கண்ணுல இருந்து அப்படியே ஸ்ட்ரைட்டா கோடு போட்டு போனீங்கன்னா இந்த இடம் ஸோ ஒரு சிலர் இங்கெல்லாம் வைக்கிறீங்க இங்கெல்லாம் செய்யக்கூடாது இந்த கண்ணுல இருந்து அப்படியே ஸ்ட்ரைட்டா எடுத்துட்டு போனீங்கன்னா இந்த இடம் ரொம்ப சாஃப்டா இந்த இந்த மேடான பகுதி இருக்கு பாத்தீங்கன்னா இந்த பஞ்சு மாதிரி இருக்க பகுதி ஒரு பிறந்த குழந்தைய தொடற மாதிரி வைக்கணும் இப்படி எல்லாம் குத்தக்கூடாது ரொம்ப அழுத்தம் கொடுக்க கூடாது மெதுவா அதே மாதிரி என்ன செய்யுங்க ரைட்ல மூணு திரும்ப வளச்சோழா மூணு இடச்சோழா மூணு திரும்ப வளச்சோழா மூணு செய்யறோம் இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா மினிஞ்சியல் நெர்வ் சிஸ்டம் இருக்கு மினிஞ்சியல் எப்படி வேக ஸ்போர்ட் என்னங்க கை விரிச்சுக்கலாம் நீங்க மூடிக்கலாம் அது மூடிட்டு செஞ்சா நல்லதுங்க நீங்க மூடிட்டு செய்யும் போது அந்த கிளாண்ட நமக்கு அந்த தைராய்டு பாயிண்ட் ஆக்டிவேட் ஆகும் மெதுவா ரொட்டேட் பண்றோம் மினிஞ்சியல் நெர்வ் சிஸ்டம்னு சொல்லுவாங்க இந்த இடத்துல இருக்கு இந்த மினிஞ்சியல் நெர்வ் சிஸ்டமும் நமக்கு ஹார்ட் சம்பந்தமானதுக்கெல்லாம் நிறைய பிரெயின் சம்பந்தமானதுக்கெல்லாம் நிறைய உபயோகப்படுது இந்த மினிஞ்சியல் நெர்வ் சிஸ்டம் நல்லா வேலை சொல்றேன் பாருங்க இந்த குழந்தைய <laughs> போய் <laughs> 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 ஆட்டுவோமாக <laughs> என்ன <laughs> <laughs> மூளை செல்களுக்கு புத்துணர்ச்சியை கொடுக்கும் மனதிற்கு அமைதியை கொடுக்கும் இந்த மைக்ரோக்ரைன் தலைவலி அப்புறம் வந்து தேவையில்லாம வர பதட்டம் கோபம் அத்தனையும் நமக்கு அதுல வந்து நமக்கு தனிஞ்சு போயிடும் நமக்கு இந்த பயிற்சியில இப்ப அடுத்தது வந்து பேஸ் மசாஜ் இந்த பேஸ் மசாஜ் பேஸ் மசாஜ் எப்படி பண்ணுவோம் நம்மோ ஆ பண்ணுங்க ஆ மேலிருந்துருமம் போகும்போது மேல போய் இப்படி வரணும் நல்ல அழுத்தம் கொடுக்கணும் முகம் தெரியுதுங்களா உங்களுக்கு வித்தியாசம் ரத்தம் தெரியுது ரத்த ஓட்டம் நல்லாஜ் 
முகவாதம் வரவே வராதுங்க லைஃப் லாங் நமக்கு வந்து குரல் நடுக்கம் இப்ப எப்படி பேசுறோமோ இந்த டோன் அறுபது எழுபது வயசு ஆனாலும் டோன் சேஞ்ச் ஆகாது நிறைய பேருக்கு பாருங்க குரல்ல ஒரு அறுபது வயசு ஆனாலே கொஞ்சம் உதறல் இருக்கும் லைஃப்ரிங் அந்த வாய்ஸ்லயே உங்களுக்கு அந்த வைப்ரேஷன் தெரியும் அது வராம இருக்கு ஏன்னா ஒட்டு வருமம் சொல்லுவாங்க திக்கு வாய் இருக்கு பாத்தீங்களா குழந்தைங்க திக்கு திக்கு பேசும் இல்ல பெரியவங்களே கூட நல்லா பேசிட்டே இருப்பாங்க புதுசா ஒரு ஆளு தான் டக்குன்னு வார்த்தை அவங்களுக்கு டக்குன்னு வராது அதுக்கெல்லாம் வந்து இந்த இடத்துல கொடுப்பாங்க இந்த கொஞ்சரம் இல்ல குழந்தைங்களை புடிச்சு ஒரு பல்ல மாதிரி விழும் இந்த இடம்லாம் நம்ம என்ன பண்றோம் இப்படி பண்ணும் போது அந்த மசாஜ் பண்ணும் போது உங்களுக்கு நல்லா ஆக்டிவேட் ஆகும் மூக்கு மேல இருக்க பிளாக் ஹெட்ஸ் பிளாக் ஹெட்ஸ் ஒயிட் ஹெட்ஸ் சொல்லுவாங்க மேல ஹீமோகுளோபின் கம்மியான மூக்குக்கு மேல எடுத்துட்டு வரும் நமக்கு ஹீமோகுளோபின் கம்மியா இருக்குதுன்றது நம்ம முகத்தை வச்சே தெரிஞ்சுக்கலாம் பெரியவங்க சொல்லுவாங்க அகத்தின் அழகு முகத்தில் தெரியும் என்ன சொன்னாங்க உங்க மனசுல இருக்க பிரச்சனை முகம் காமிக்குது நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கிறோம் தமிழ் மருத்துவத்துல என்ன சொல்லுதுன்னா பாருங்க கண்கள்ல கல்லீரல்ல பிரச்சனை இருந்தா நமக்கு என்ன பண்ணுவோம் ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு மஞ்சக்காமாலை வந்தா எங்க பாக்குறோம் கல்லீரல் வீங்கிறதாலதான் மஞ்சக்காமாலை வருது அப்ப கண்கள்ல தான் நம்ம பாக்குறோம் கல்லீரல் எப்படி இருக்குன்னா நம்ம கண்களுடைய ஷேப்ல இருக்குது சரிங்களா சளி புடிச்சதுன்னா என்ன ஆகுதுங்க மூக்குல ரன்னிங் நோஸ் வர ஆரம்பிக்குது நுரையீரல் நம்ம மூக்கு மாறி இருக்கு இல்லைங்களா இப்போ காது பார்த்தீங்கன்னா காது ரொம்ப நாளாக வலிக்குது ஆறு மாசமா காது வலினா அசால்ட்டா இருக்க கூடாது அவங்களுக்கு கிட்னி ப்ராப்ளம் இருக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு கிரியாட்டின் லெவல்ல மாறுதல்கள் இருக்க வாய்ப்புகள் இருக்கு இப்போ காதோட ஷேப் பார்த்தீங்கன்னா கிட்னி மாறி இருக்குது மண்ணீரல்ல பிரச்சனை வாயில புண்ணு வரும் அடிக்கடி பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைட்ல புண்ணு இருந்துகிட்டே இருக்கும் வயிற்றுல புண்ணு இருக்கும் மண்ணீரல்ல போதிய நீர் இல்லை அப்போ தான் என்ன பண்ணுறோம் அடிக்கடி உதட நம்ம லிப்ஸ் அப்பப்போ வெட் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறோம் அப்போ மண்ணீரல்ல பிரச்சனை ஹார்ட் ப்ராப்ளம்னா டாக்டர் போனோன்னா என்ன சொல்றாரு ஃபர்ஸ்ட் நாக்கை நீட்டி நாக்கை எப்படி இருக்குது என்னன்னு பாக்குறாங்க அப்போ அகத்தின் அழகு முகத்தில் தெரியும்னா முகத்துல உள்ள உறுப்புகள் தான் அகத்துக்குள்ள இருக்கிற ராஜ உறுப்புகள் இருக்கிற சிம்டம்ஸ வெளியில காமிக்குது அப்படிதான் நோய் அறிகுறிகள் கண்டுபிடிச்சாங்க அப்போ இந்த முகத்துல நல்லா இந்த மாதிரி மசாஜ் எல்லாம் செய்யும் போது நமக்கு உள்ள உறுப்புகள் நல்லா ஸ்டிமுலேட் ஆகி நல்லா வேலை செய்யுங்க இப்ப மசாஜ் முடிஞ்சிச்சு அடுத்தது அக்கு பிரஷர் இந்த அக்கு பிரஷர்ல என்னென்னா இருக்கு ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் அக்கு பிரஷர் ரொம்ப 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 முக்கியம் ஹார்ட் ப்ராப்ளம் இருக்கவங்களுக்கு அது ஒரு பெரிய வரப்பிரசாதம் ஹார்ட் டிசீஸ் இருக்குங்க எங்க எங்க சென்டர்ல ஸ்டண்ட் வச்சு மூணு மாசத்துல அவருக்கு ஹார்ட் சர்ஜரி சொன்னாங்க அவருக்கு வந்த உடனே மூச்சு பயிற்சியும் அக்கு பிரஷர் தான் கொடுத்துங்க மூணு மாசம் கழிச்சு செக் பண்ணி அவருக்கு சர்ஜரியே வேண்டாம்ட்டாங்க இன்னைய வரைக்கும் சர்ஜரி பண்ணல அவர் ரிட்டையர்டு ஏர்போர்ட்ல ரிட்டையர்டு ஆகிட்டு வந்து நமக்கு மண்டத்தில் சேர்ந்தாரு இன்னைக்கு நல்லா இருக்கிறாரு இருபது வருஷமா டிப்ளமா படிச்சாரு இது வரைக்கும் சர்ஜரி இல்லாம வச்சு ஸ்டண்டோட அப்படியே நல்ல ஆரோக்கியமா இருக்கிறாங்க இப்ப அக்கு பிரஷரை பத்தி இப்ப பாக்கலாம் வைக்கிறோம் இந்த பதினாலு பாயிண்ட்டுக்கு பேர் வந்து மெரிடியன் பாயிண்ட்ஸ் அப்படின்னு பேரு ஆறு வந்து பாசிட்டிவ் மெரிடியன் பாயிண்ட்ஸா இருக்கு ஆறு வந்து நெகட்டிவ் மெரிடியன் பாயிண்ட்ஸா இருக்கு ஒன்னு வந்து கவர்னிங் பாயிண்ட் இன்னொன்னு வந்து கான்செப்ஷனல் பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது வந்து பதினாலாக பிரிகிறது இந்த பதினாலு பாயிண்ட்லயும் முதல் பாயிண்ட் மட்டும்தான் நம்ம என்ன பண்றோங்க சர முடிச்சுன்னு சொன்ன அந்த கழுத்துக்கு பின்னாடி மூன்று ஜோடி நரம்புகள் இணைகின்ற இடம் இந்த மூணு விரல வைக்கிறோம் பாருங்க அதுதான் பாடியையும் மைண்டையும் இணைக்கும் ஸ்தூல உடலையும் சூக்கும உடலையும் இணைக்கின்ற பகுதி அதுதான் அதனால தான் அந்த பாயிண்ட்ல நம்ம என்ன பண்றோம் கடைசி வரைக்கும் கை அந்த பாயிண்ட்ல இருந்து எடுக்கிறது இல்லை 
அங்கிருந்து நம்ம கையை எடுத்துட்டோம்னா அடுத்த பதிமூணு பாயிண்ட் கொடுக்கற ஒரு ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷனும் வந்து அது கொடுக்காது சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டத்துக்கு அது மெசேஜ் அது வந்து அனுப்பாது அதனால தான் நம்ம என்ன பண்றோம் கடைசி வரைக்கும் அந்த பதினாலாவது பாயிண்ட்ல இருந்து நம்ம வந்து கையே வந்து நம்ம வந்து என்ன பண்றோம் எடுக்காம நம்ம இருக்கிறதுக்கு காரணமே வந்து அதுதான் இப்போ இதுல பாத்தீங்கன்னா பாருங்க இந்த போர்டீன் பாயிண்ட் அக்கு பிரஷர்ல பாருங்க அப்டமனை வந்து மெடிக்கல்ல வந்து இப்படித்தான் பிரிக்கிறாங்க நைன் செக்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் தி அப்டோமன் இப்படித்தான் இதை வந்து பிரிக்கிறாங்க இந்த போர்டீன் பாயிண்ட் அக்கு பிரஷர்ல மெடிக்கல்ல என்ன பண்றோமோ அதை தான் நம்ம என்ன பண்றோம் ஆக்டிவேட் பண்றோம் இது வந்து மெடிக்கல்ல சொல்றது இப்போ எம்பிபிஎஸ்ல போனீங்கன்னா இப்படி தான் சொல்லுவாங்க இந்த வந்து அப்டமன் வந்து இப்படி ஒன்பது செக்மெண்டா பிரிச்சு தான் ரைட் லெப்ட் ரைட் லெப்ட் ரைட் லெப்டா பிரிப்பாங்க இப்படி பிரிச்சுதான் வந்து ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் அவங்க வந்து இதுல வந்து ட்ரீட்மெண்ட் எல்லாம் அவங்க வந்து பண்ணுவாங்க இப்ப பாருங்க உள்ளுக்குள்ள ஒவ்வொன்றுத்தையும் நம்ம வந்து ஒவ்வொரு பயிற்சியில நம்ம வந்து இதுல வந்து எப்படி வந்து இதை வந்து நம்ம வந்து இயக்கிறோம் அப்படின்னு பார்க்கணும் இப்ப பாருங்க இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல பாருங்க எந்தெந்த உறுப்புகள்லாம் எப்படி வந்து இங்க குறிப்பாக இருதயம் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகளுக்கு போர்டீன் பாயிண்ட் அக்கு பிரஷர் சிறந்த வரப்பிரசாதம் இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் பாருங்க பாசிட்டிவ் மெரிடியன் ஆறு நெகட்டிவ் மெரிடியன் ஆறு கவர்னிங் மெரிடியன் ஒன்னு கான்செப்ஷனல் மெரிடியன் ஒன்னு இப்போ இது இருதயத்துக்கான ஒரு சிறந்த பயிற்சி இப்ப இந்த போர்டீன் பாயிண்ட் அக்கு பிரஷர்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த கழுத்துக்கு பின்பக்கம் இந்த மூன்று ஜோடி இதை முன்னாடி காமிக்கிறோம் பின்பக்கம் இதுதான் அது இதுதான் வந்து அந்த மூன்று ஜோடி நரம்புகள் இணைகின்ற இடம் இதுதான் வந்து ஸ்தூல உடலையும் சூக்கும உடலையும் இணைக்கிறது இந்த ஒரு பாயிண்ட் தான் இதுதான் வந்து சிஎன்எஸ் சென்ட்ரல் நர்வ் சிஸ்டத்துக்கும் இதுதான் வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை கொடுக்கும் இது இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்கறதுனால தான் எங்கு நரம்பு மண்டலம் தானி எங்கு நரம்பு மண்டலம் எல்லாம் நரம்பு மண்டலம் தனித்தனியா சரியான முறையில இயங்குகிறது இப்போ இது இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்த உடனே இதற்கு பாருங்க பாயிண்ட் நம்பர் ரெண்டு மூணு நாலு இதற்கு பாருங்க இது மூணு தான் என்ன பண்ணுது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அதாவது இந்த உடலை வளர்ப்பது எதுன்னு கேட்டீங்கன்னா உணவு தான் இந்த உடலை வந்து வளர்க்கிறது அப்போ இந்த ரெண்டு மூணு நாலு இருக்கு பாருங்க ஒரு உடல்ல வந்து எந்த உணவு உள்ளே போனாலும் அதை சப்த தாதுவாக மாற்றுவதற்கு அடிப்படை பண்டமெண்டல் ஒர்க் பண்றது தான் இந்த பாயிண்ட் நம்பர் ரெண்டு மூணு நாலு இப்போ மத்தியானம் சாப்பாடு சாப்பிட்டு மாட்டோம் அப்போ இந்த சாப்பாடு சாப்பிட்டு முடிச்ச உடனே இப்ப என்ன பண்ணும் கேட்டீங்கன்னா இது சொல்லும் எனக்கு உள்ள வந்துருச்சு சாப்பாடு நான் என்ன பண்றேன்னு கேக்கும் இப்ப இது என்ன பண்ணோம் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்கும் இங்க என்ன பண்ணோம் இதுக்கு என்ன பண்ணோம் இப்ப இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்கும் சாப்பாடு வந்துருச்சு இந்த சாப்பாட உணவை எரித்து சத்து பொருளை ஆற்றலாக மாற்றுவதற்கு தேவையான கேஸ்ட்ரிக் ஜூஸ முதல்ல இந்த சாப்பாடோட கொஞ்சம் கலந்து கொடுப்பா அப்படின்னு இதுக்கு ஒரு மெசேஜ் வரும் இறப்பையினுடைய மேல்புறம் நடுப்புறம் அடிப்புறம் இந்த பாயிண்ட் நம்பர் ரெண்டு மூணு நாலுல தான் மெசேஜ் வந்த உடனே நம்ம சாப்பிட்ட சாம்பார் சாதம் தயிர் சாதம் அந்த உருளைக்கிழங்கு பொரியல் ஊறுகா அப்பளம் கீரை வடை எல்லாம் உள்ள போச்சா ஒன்னா எல்லாம் உன்ன போய் உள்ள உள்ள போன என்னாச்சு மொத்தமா ஒரு ஒரு செமி சாலிட் ஆயிடுச்சு இப்ப செமி சாலிட் ஆன உடனே இப்ப இது என்ன பண்ணோம் கேஸ்ட்ரிக் அமினோ அமிலங்களை சுரந்து இது அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு எடுத்துட்டு போய் விடும் இது இப்போ அமினோ அமிலங்கள் கலந்துருச்சு கேஸ்ட்ரிக் ஜூஸ் கலந்துருச்சு நான் என் வேலையை முடிச்சுட்டேன் இது இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துரும் இப்போ ரெண்டு மூணு நாள் முடிஞ்ச உடனே இப்ப இங்க வரும் இப்ப இந்த அஞ்சாவது பாயிண்ட் இது பாருங்க மேல் நோக்கி தூக்குறம் பாருங்க இப்ப இவர் என்ன பண்ணுவாரு கேட்டீங்கன்னா இங்க இருந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வரும் போ இவர் சொல்லி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வரும் கேஸ்ட்ரிக் ஜூஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆயிடுச்சுப்பா உணவு ரெடி ஆயிடுச்சு இப்ப சத்து பொருளை ஆற்றலாக மாற்று அப்படின்னு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வரும் இந்த அஞ்சாவது பாயிண்ட்டுக்கு இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்த உடனே சத்து பொருளை ஆற்றலாக மாற்றணும்னா இந்த உணவை வந்து இப்ப வந்து எரிக்கணும் இந்த உணவை எரிக்கணும்னா ஹைட்ரோகுளோரிக் ஆசிட் இருந்தா தான் உணவை எரிக்க முடியும் இப்ப இவர் என்ன பண்ணுவாருன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்த உடனே இந்த இடத்துல வந்து ஹைட்ரோகுளோரிக் ஆசிட சுரந்து கொடுத்துரும் இப்ப ஹைட்ரோகுளோரிக் ஆசிட் சுரந்து கொடுத்த உடனே இந்த உணவு பிளஸ் இந்த அமினோ அமிலங்கள் கேஸ்டிக் ஜூஸ் கலந்த உணவை ஹைட்ரோகுளோரிக் ஆசிட் இப்ப உணவை எரிக்க ஆரம்பிக்கும் இந்த உணவை எரிக்க ஆரம்பிக்கும் பொழுது இப்ப இங்கேந்து ஒரு மெசேஜ் இங்க இருக்கிற பித்தப்பைக்கு ஒரு மெசேஜ் வரும் போ இங்க பாருப்பா உணவை எரிக்க போறாங்க இந்த குடல் வந்து இருக்குது குடல்ல தான் இது
தொலை போட்டுடும் அப்போ இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்த உடனே உடனே பித்தப்ப என்ன பண்ணும் கேட்டீங்கன்னா உடனே பித்த நீரை வந்து தெளிக்கும் இந்த உடலுடைய உள் பகுதி ஃபுல்லா எப்பேற்பட்ட ஒரு சிஸ்டத்தை கடவுள் நமக்கு பண்ணிருக்காரு பாருங்க ஆனா இது என்னைக்காவது நம்ம இதுக்கெல்லாம் மரியாதை கொடுத்துருக்குறோமா நம்ம ஒண்ணுமே நம்ம கொடுக்கல இது எல்லாம் யார் பண்றது நம்ம எல்லா வேலையும் நாம் பண்ண நாம் பண்ணுன்றோம் இங்க யார் பண்றாங்க பாருங்க உள்ளுக்குள்ள இப்போ பித்த பை என்ன பண்ணுதுன்னா இந்த பித்த நீரை குடலுக்கு உள்ளுக்குள்ள போய் ஒரு ரெஸ்பிரன்டிவ் கோட்டிங் மாதிரி கொடுத்துரும் கொடுத்த உடனே பாருங்க எவ்வளவு பெரிய காடோட கிப்ட் பாருங்க கொடுத்த உடனே இந்த குடல்ல உத இந்த ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிடு உணவை மட்டுமே எரிக்கும் இப்ப குடல் பாதுகாக்கப்படும் இப்ப உணவை மட்டும் எரிச்சிட்டு இப்ப என்ன பண்ணணும் கேட்டீங்கன்னா அஞ்சாவது பாயிண்ட் உணவை எரிச்சிட்ட உடனே இப்ப இது என்ன ஆகும்னா இந்த இடத்துக்கு வந்துடும் சிறுகுடலுக்கு வந்து ரசமாக நிற்கும் இந்த ரசமா நிக்கிறதா என்னது முதல் தாது இப்ப ரசமா நிக்குது இல்லையா இந்த இடத்துல இப்ப ரசமா நின்ற உடனே இப்ப என்ன பண்ணணும் கேட்டீங்கன்னா இங்க இருந்து ஒரு மெசேஜ் கணையத்துக்கு ஒரு மெசேஜ் வரும் இவர் சாப்பிட்ட உணவு இப்ப ஒரு டம்ளர் ஜூஸா நிக்குதுப்பா நீ வந்து இன்சுலினையும் குளுக்கோஜனையும் எடுத்துக்கோ அப்படின்னு வந்து ஒரு கணையத்துக்கு ஒரு மெசேஜ் போகும் யார் யாருக்கெல்லாம் கணையம் தூங்கிடுதோ கணையம் யார் யாருக்கெல்லாம் தூங்கிடுதோ இந்த கணையம் என்ன பண்ணும் கேட்டீங்கன்னா இந்த ரசத்துல இருக்கிற இன்சுலினையும் குளுக்கோஜனையும் வந்து எடுக்காது ரத்தம் வெயிட் பண்ணி வெயிட் பண்ணி பார்க்கும் கணையம் வராதுனால கணையம் செய்யற வேலை யார் செய்துருவாங்க ரத்தம் செய்திரும் அப்ப ரத்தம் என்ன பண்ணோம் தன்னுடைய சத்தை அந்த ஜூஸ்ல இருந்து எடுக்கிறதுக்கு முன்னால எதை பஸ்ட் எடுக்கும் ரத்தம் குளுக்கோஸி இன்சுலினை எடுக்கிறதுனாலதான் நமக்கு பிளட்ல வந்து சுகர் லெவல் தெரிகிறது அப்ப பிளட்ல தான் சுகர் லெவல் நமக்கு தெரிகிறது அப்ப பிளட்ல சுகர் லெவல் தெரிஞ்ச உடனே டாக்டர் ரிப்போர்ட் எல்லாம் பார்த்துட்டு உங்களுக்கு சுகர் அப்படின்னு சொல்லிடுறாரு பாத்திரம் மருந்து நம்ம எடுக்கிறோம் மூணு மாசம் கட்டி டெஸ்ட் பண்றாரு சுகர் லெவல் கம்மி ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம மாத்திரை நம்ம நிப்பாட்டணுமா வேண்டாமா நிப்பாட்டணும் ஆனா நிப்பாட்டா என்ன ஆகும் திருப்பி ஏறிடும் அப்போ ஒவ்வொரு தடவை நம்ம சாப்பிட்ற மாத்திரை கணையத்தை இயக்கிறதுக்கு சாப்பிட்றோமா ரத்தத்தில் இருக்கிற சுகர் லெவலை கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு சாப்பிட்றோமா ரத்தத்தில் இருக்கிற சுகர் லெவல் மட்டும் தான் கண்ட்ரோல் பண்றோமோ கணையத்தை ஆக்டிவேட் பண்றதுக்கு நம்ம ஆக்சனே எடுக்கல அப்ப அந்த கணையத்தை ஆக்டிவேட் பண்றது தான் இந்த அஞ்சாவது பாயிண்ட் புரியுதுங்களா ரைட் இப்போ கணையத்தை ஆக்டிவேட் பண்ணிட்டோம் இப்போ ஆறாவது பாயிண்ட் இப்ப இது வந்து என்ன ஆகும்னா ரசம் ரத்தம் ஆகிய தசை கொழுப்பு எலும்பு மஜ்ஜை ஒன்னொன்னா மாறி போயிட்டே இருக்கும் இங்க இப்போ இந்த ஆறாவது பாயிண்ட் என்ன பண்ணணும் கேட்டீங்கன்னா இந்த உணவுல இது ரசமா மாறிட்டு பாருங்க இந்த மாத்திர ப்ராசஸ்ல அதுல இருக்கிற யூரிக் ஆசிடு எல்லாத்தையும் இந்த இடத்துல இந்த கீழ் நோக்கி இந்த இடத்துல தான் சிறுநீர் பையில ஒரு மணி நேரத்துக்கு நாற்பது கிராம் வீதம் சிறுநீராக இந்த இடத்துல வந்து எடுத்துனது கொடுக்கும் அதுதான் அப்போ ஒரு மணி நேரத்துக்கு நாற்பது கிராம் வீதம் இந்த இடத்துக்கு நமக்கு சிறுநீர் வந்துருச்சுன்னா அதைத்தான் நம்ம என்ன பண்றோம் ஒரு ஆரோக்கியமாக இருக்கின்ற ஒரு மனிதர் ஒரு நாளைக்கு ஆறு முறை சிறுநீர் கழிப்பார் ஆறு முறை சிறுநீர் கழிச்சா அவங்க ஆரோக்கியமா இருக்காங்கன்னு அர்த்தம் உடனே சுகர் பேஷண்ட் நம்ம நினைச்சு கூடாது புரியுதுங்களா இதுதான் ஆறாவது பாயிண்ட் பிளஸ் பெண்களுக்கு கர்ப்பப்பைக்கு இந்த சக்தி பர்மத்துல என்ன பாயிண்ட் இருக்கோ இந்த பிடரி பர்மத்துல என்ன பாயிண்ட் இருக்கோ அத்தனையும் இந்த ஆறாவது பாயிண்ட்ல இருக்கு அப்படியே பெண்கள் சார்ந்த ஜனன உறுப்பு சார்ந்த பிரச்சனைகள் கருப்பை சார்ந்த பிரச்சனைகளுக்கு இந்த ஆறாவது பாயிண்ட் ஏழாவது பாயிண்ட் வலது பக்கம் மார்பு நோக்கி இப்படி மேல் நோக்கி தூக்குறோம் இல்லையா இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா பித்த பையை பலப்படுத்தும் கால் பிளடர் கால் பிளடர்ல ஸ்டோன் வராமல் பாதுகாக்கும் கல்லீரலுடைய அடிப்பகுதியை பலப்படுத்தும் எல்டிஎல் எச்டிஎல் கொலஸ்ட்ரால் அது வந்து ரத்தத்துல அந்த கொலஸ்ட்ரால்னுடைய அளவை சரியான முறையில வைக்கிறது தான் பாயிண்ட் நம்பர் செவன் பாயிண்ட் நம்பர் எயிட் இடது பக்கம் மார்பு நோக்கி தூக்குறோம் இதுவும் என்ன பண்ணும் கேட்டீங்கன்னா பாயிண்ட் நம்பர் செவன் செய்யற மாதிரி எல்டிஎல் எச்டிஎல் கொலஸ்ட்ரால் வந்து ரத்தத்துல அளவை வந்து சரியான முறையில வைக்கும் பிளஸ் கணையத்தை பேங்கிரியாஸ் கணையத்தை ஊக்குவிக்கின்ற வேலையை செய்யும் மண்ணீரலை ஊக்குவித்து ஆர்பிசி சிகப்பு ரத்த அணுக்களுக்கு ஆற்றலை கொடுக்கும் இந்த பாயிண்ட் இப்ப அடுத்தது ஒன்பதாவது பாயிண்ட் இங்க இருந்து என்ன பண்றோம் தொப்புல இருந்து வலது பக்கம் தொடை நோக்கி கீழ் நோக்கி இப்படி தள்ளும் பொழுது இது என்ன ஆகும் கேட்டீங்கன்னா சிறுகுடல் பெருகுடல் சந்திக்கின்ற இடம் சிறுகுடலுக்கு உள்ளே சப்த தாதுக்கள் வரணும் பெருங்குடல் பக்கம் கழிவு பொருட்கள் போகணும் அப்ப எதுவும் அந்த இடத்துல மால் பங்கன் ஆகாம பாத்துக்கிற பாயிண்ட் தான் அந்த ஒன்பதாவது பாயிண்ட் பிளஸ் அப்பண்டிசைட்டிஸ் என்று சொல்லக்கூடிய
இந்த பக்கம் இருக்கு பாருங்க மலக்குடல்ல போதிய நீரை வைக்கும் இந்த பாயிண்ட் மலக்குடல்ல நீர் இருந்தா தான் நமக்கு மோஷன் ஃப்ரீயா வரும் மலக்குடல்ல நீர் இல்லைன்னாலும் மலக்குடல்ல இருந்து ஆசன வாய் வரைக்கும் வர பாதையில வந்து ஈரம் இல்லை அப்படின்னு சொன்னாலோ என்ன ஆயிடும் காத்து அதிகமாயிடும் காத்து அதிகமாயிடுச்சுன்னா நமக்கு வந்து மோஷன் வராது ஆசன வாய் கிழிஞ்சிடும் ஆசன வாய் கிழிஞ்சிடுச்சுன்னா ஆசன வாயோட தொடர்புடைய நர உறுப்புகளுக்கு எல்லாம் வந்து ஆபத்தை கொடுத்து விடும் அப்ப மலக்குடல்ல போதிய நீர் வைப்பது இந்த பத்தாவது பாயிண்ட் பதினோராவது பாயிண்ட் செஸ்ட் நிப்பல்ல இருந்து கை வச்சு ஒரு ஜான் வைக்கிறோம் ஏன் இந்த செஸ்ட் நிப்பல் நம்ம இப்படி கை வைக்கிறோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கொஞ்சம் இந்த செஸ்ட் நிப்பல்ல தான் வந்து தூசு முக வர்மம் அப்படின்னு ஒரு வர்மா பாயிண்ட் இருக்கு செஸ்ட் நிப்பல்ல நம்ம கட்டவர்ல வச்சுக்கிட்டு இப்படி ஒரு அழுத்தம் கொடுத்துட்டு இது ஒரு ஜான் இப்படி வைக்கும் பொழுது இந்த தூசு முக வர்மம் என்னன்னு சொல்லா சர்விக்கல் ப்ராப்ளம் கழுத்து வலி யார் யாருக்கெல்லாம் இருக்கோ இந்த தூசு முக வர்மத்தை அழுத்தினால் கழுத்து வலி என்ன ஆயிடும் உங்களுக்கு சரியாயிடும் இப்ப தூ கழுத்து வலி ரொம்ப அதிகமா இருக்கு முடியலன்னா இந்த ரெண்டு செஸ்டினி பிள்ளை இப்படி அழுத்திக்கிட்டு தூசு முக வர்மத்தை கட்டவர்கள் நடு கட்டவர்கள் இந்த பக்கத்தால இப்படி அழுத்திக்கிட்டு மெதுவா ஒரு பத்து முறை தீர்க்கும்ரண்டும்ரண்டு பிளஸ் செஸ்ட் நிப்பல்ல இருந்து ஒரு ஜான் வச்சீங்கன்னா இதுதான் வந்து சென்டர் ஆஃப் த லிவர் லெப்ட் சைடு செஸ்ட் நிப்பல்ல இருந்து அதே தூசு முக வர்மம் அனுமன் காலத்தை ஏற்கிட்டு ஒரு ஜான் வச்சீங்கன்னா இதுதான் சென்டர் ஆஃப் த ஸ்பிளின் அப்ப பதினொன்னும் பன்னெண்டும் கல்லீரல் மற்றும் மண்ணீரலை இயக்குகிறோம் அது இல்லாமல் விட்டமின் ஏ பி டி இ கே ஐந்து வகையான விட்டமின் சத்துக்களை கொடுக்கக்கூடியது தான் இந்த பாயிண்ட் நம்பர் பதினொன்னு மற்றும் பனிரெண்டு பதிமூணு தொப்புள்ள இருந்து வலது பக்கம் கை வச்சு என்ன பண்றோம் இடுப்ப நோக்கி ஒரு ஜான் வச்சு அந்த இடுப்பு பக்கம் திரும்பி ஒரு இங்க கை வைக்கிற பாருங்க அதுதான் செப்பு வருமம் சொன்னோம் ஆமா இது வந்து என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த பதிமூணாவது பாயிண்ட் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அதுதான் இருக்கிறதுலயே பதினாலு மெரிடியன் நரம்புகள்லயே பெரிய நரம்பு அதுதான் இதுதான் பெரிய நரம்பு இது என்ன பண்ணு கேட்டீங்கன்னா இதுதான் நேரடியாக மூலாதாரத்தோடு தொடர்பினை உடையது இங்கிருந்து மூலாதாரத்தோடு தொடர்பினை உடையது மூலாதாரத்திலிருந்து சுழிமுனை நாடி மேல் நோக்கி போய் அங்கிருந்து சுழிமுனை நாடி இங்க பீனியல் கிளாண்டோடு இணைந்து உடம்புல இருக்கிற எழுபத்தி ரெண்டாயிரம் நரம்புகள் கூடிய இணைவது அப்ப இந்த மெரிடி இந்த பதிமூணாவது மெரிடி இருக்கு பாருங்க இது உடல் இருக்க அத்தனை உறுப்புகளோட உச்சி முதல் பாதம் வரை இணைக்கும் அதான் பதிமூணாவது மெரிடியம் அதைத்தான் நம்ம வி ஆர் கிவிங் ப்ரெஷர் இந்த ரைட் சைட்ல இது ரைட் சைட்ல மட்டும்தான் இருக்கு பதினாலு தொப்புல இருந்து ஒரு ஜான் இங்க வச்சா இங்க வரும் அதனுடைய நடுப்பகுதி தான் இந்த நெறிக்கற்ற இடம் இந்த இடம் பதினாலு இது என்ன பண்ணு கேட்டீங்கன்னா மலக்குடல்ல மலம் வந்துருச்சுன்னா இங்க இது என்ன பண்ணு இன்செக்ஷன் கொடுத்து நமக்கு ஒரு உணர்வை கொடுத்து உடனே மலத்தை வெளியேற்றுவது பதினாலாவது பாயிண்ட் பிளஸ் ஆண்களுக்கு பிராஸ்டேட் கிளாண்ட் சம்பந்தப்பட்ட எந்த பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் இந்த பதினாலாவது பாயிண்ட் அழுத்தும் பொழுது சரியாயிடும் இந்த பதினாலுக்கும் ஆறுக்கும் என்ன வித்தியாசம் கேட்டீங்கன்னா ஆறாவது பாயிண்ட் கீழ் நோக்கி தள்ளும் பொழுது ஆண் பெண்ணுக்கு பொதுவானது சிறுநீர் பை ஒரு நாளைக்கு ஆறு முறை சிறுநீரை வெளியேற்றும் பெண்களுக்கு சிறப்பு கர்ப்பப்பை பதினாலாவது பாயிண்ட் ஆண் பெண்ணுக்கு பொதுவானது மலத்தை வெளியேற்றும் இங்கு ஆண்களுக்கு சிறப்பு வித்துப்பை பெண்களுக்கு ஆறுல கர்ப்பப்பை ஆண்களுக்கு பதினாலுல வித்துப்பை புரியுதுங்களா ரைட் இப்பதான் என்ன பண்ணணும் கையை இங்க இருந்து எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த கையை 